প্রিয় বন্ধুরা আজকে আমরা আলোচনা করতে যাচ্ছি দ্য অক্স এটা একটা শর্ট স্টোরি এটা লিখেছেন এইচ ই বেটস যার পুরো নাম হচ্ছে হারবার্ট আর্নেস্ট বেটস এই স্টোরিটা লেখা হয়েছে দেখুন স্টোরিটা লেখা হয়েছে দ্য অক্স ওয়াজ ফার্স্ট পাবলিশড ইন জন ও লন্ডন উইকলি ম্যাগাজিন অন জুন নাইন নাইনটিন অর্থাৎ এই স্টোরিটা কিন্তু একটা মডার্ন শর্ট স্টোরি থার্টি নাইনে এটা পাবলিশ তাই এই স্টোরিটা অন্যান্য স্টোরিগুলোর মতো এই সময়কার অন্যান্য স্টোরিগুলোর মতো যে ফিচারগুলো আছে সেই ফিচারগুলো কিন্তু এই স্টোরিটার মতো প্রেজেন্ট যেমন সিঙ্গল সিঙ্গলনেস অফ থিম এরা একটা সিঙ্গল থিম নিয়েই ডিল করছে যেটা আমরা গল্পটা পড়ার পরে পাবো এবং সবগুলোই মানে পয়েন্ট ভিত্তিতে পড়ে আলোচনা করে দেখিয়ে দেওয়া যাবে এর মধ্যে ক্যারেক্টার খুব কম ক্যারেক্টার এর মধ্যে ব্রেভিটি আমরা পাবো আচ্ছা এবং সাইকোলজিক্যাল একটা ইনসাইট পাবো আচ্ছা তার সঙ্গে সঙ্গে একটা যে শর্ট স্টোরির মধ্যে বৈশিষ্ট্য থাকে যে শেষ হইয়াও হইল না শেষ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষায় যেটা বলা যায় তো এর এখানে কিন্তু সেই জিনিসটাই থাকবে শেষে তাহলে শর্ট স্টোরির সব কোয়ালিটিগুলো আছে কিন্তু শর্ট স্টোরিটার সব কোয়ালিটি আছে কি না এটা যদি আমরা বিচার করতে চাই তাহলে গল্পটাকে আমাদেরকে জানতে হবে তাহলে চলুন গল্পটা সম্পর্কে জানি এবার প্রথমে আসছি দ্য অক্স টাইটেলটা দেওয়ার পিছনে কারণটা কি অক্স টাইটেলটা দেওয়ার পিছনে কারণটা হচ্ছে আমরা অক্স মানে জানি সার তো এখানে একটা এরকম ক্যারেক্টার পাবো খুব প্যাথেটিক ক্যারেক্টার সেই প্যাথেটিক ক্যারেক্টারের সঙ্গে কিন্তু অক্সের অনেকটা মিল পাবো যার জন্য এই টাইটেলটার কিন্তু নামকরণ কিন্তু অক্স কিন্তু তার দুঃখ বা তার দুর্দশা এই দুঃখ দুর্দশা কিন্তু সীমাহীন দুঃখ দুর্দশার মধ্যে তিনি বাস করেন এই সীমাহীন দুঃখ দুর্দশাটা কীরকম গল্পটার মধ্যে আমরা যদি একটু নজর দিই তাহলে কিন্তু ক্লিয়ার হয়ে যাবে তাহলে চলুন বাংলাটা আগে ভালো করে জেনে নিই এবং প্রতিটা লাইনের বা প্রতিটা ওয়ার্ডের আমরা মানে এটা ভালো করে জেনে নিই তাহলে কিন্তু ক্লিয়ার হয়ে যাবে এবং পরে আলোচনা করতে সুবিধা হবে আপনারা নিজেরাও সেই ব্যাখ্যাটা পরে বের করতে পারবেন আচ্ছা আগে আলোচনাটা চলে এসেছি বাংলাটায় দ্য থার্লোস লিভস অন এ স্মল হিল থার্লোরা স্মল হিলে বাস করত থার্লোরা বলছে তার মানে এখানে আমরা কিন্তু থার্লো ফ্যামিলি পাচ্ছি থার্লো ফ্যামিলির মধ্যে যারা মেম্বার আছে তারা একটা স্মল হিলের মধ্যে বাস করত এইবার তার কজন আছে না আছে আমরা পড়ে আসছি তবে থার্লো ফ্যামিলি স্মল হিলের মধ্যে বাস করত এস দো ইট ওয়ার নট হাই এনাফ মনে হয় না সেটা খুব বেশি একটা উঁচু মানে হিলটা খুব বেশি উঁচু নয় অল্প উঁচু দ্য হাউস ওয়াজ রেজড আপ এবং বাড়িটা যেটা আছে সেই বাড়িটা কিন্তু একটু উঁচু করে বানানো অ্যাজ অন ইনভিজিবল স্টিলস মনে হয় কিছু অদৃশ্য স্টিলসের উপরে এই এই স্টিল শব্দটা কি এবং ইনভিজিবল স্টিলটাকে কেন বলা আছে স্টিল শব্দটা হচ্ছে আমরা আপনারা যারা কোথাও ফরেস্টে ঘুরতে যান বিশেষ করে ডুয়ার্সের দিকে কিছু বাড়িঘর দেখবেন বাড়িঘরগুলো হচ্ছে কিন্তু জঙ্গলের পাশে যে বাড়িঘরগুলো আছে সেগুলো কিন্তু একটু উঁচু করে বানানো কীরকম করে নিচেরটা কিন্তু একটা কাঠের গুড়ি দিয়ে থাকে এবং নিচটা কিন্তু ফাঁকা থাকে তার উপর একটা কাঠের পাটাতন থাকে এবং তার উপর ঘরটা থাকে এরকম অর্থাৎ নিজ দিক দিয়ে সেই খুঁটির মধ্যে দিক দিয়ে কিন্তু যাতায়াত করা যায় কিছু ফরেস্টের এলাকাতে এগুলো দেখবেন বা কিছু যেগুলো হচ্ছে যেগুলো বর্ষাপ্রবণ এলাকা সেগুলোতেও কিন্তু দেখা যায় এরকম ঘরগুলো তৈরি করা হয় এবং খুঁটিটা মানে মাটি থেকে সেই পাঠাতনটা থাকে না একটু উঁচু করে পাঠাতনটা থাকে তার উপর ঘরটা থাকে তাহলে বুঝতেই পারছেন এই স্টিলগুলো হচ্ছে কিন্তু সেই খুঁটিগুলোকে আমরা বলছি যে খুঁটিগুলোর উপরে সেই ঘরটা থাকে আচ্ছা সেই ইনভিজিবল স্টিল কিন্তু এখানে যে ঘরটা আছে সেই ঘরটা কিন্তু মনে হচ্ছে যেন কোনো অদৃশ্য খুঁটিগুলোর উপর দাঁড়িয়ে আছে কেন এটা মনে হচ্ছে মনে হওয়ার কারণটা হচ্ছে এই হাউসটা কিন্তু একটু উঁচুতে একটু আমরা দেখেছি এই যে বলছে না স্মল হিল স্মল হিলে থাকার জন্য মনে হচ্ছে কেউ খুঁটি দিয়ে যেন উঁচু করে দিয়েছে এই জায়গাটাকে বলতে যাচ্ছে আচ্ছা উইথ এ উডেন ফ্লাইট অফ স্টেপস এবং যার জন্য যেহেতু একটু উঁচুতে তাহলে উঁচুতে হলে কি হবে তাহলে ফ্লাইট অফ স্টেপসের প্রয়োজন হবে এবং সেই ফ্লাইট অফ স্টেপসগুলো কিন্তু উডেন ফ্লাইট অফ স্টেপস কাঠের ফ্লাইট অর্থাৎ কাঠের পাদানি ফ্লাইট অফ স্টেপস অর্থাৎ সিঁড়িটা যেটা আছে একটু উঁচুতে হওয়ার জন্য যেখানে ঘরটাতে উঠতে হয় সেটা হচ্ছে কাঠের তৈরি কতগুলো পা দানি আছে ওর মধ্যে সিঁড়ি যেটাকে আমরা বলতে পারি আচ্ছা টু দ্য ফ্রন্ট ডোর এবং সেটা গিয়ে ঠেকেছে ফ্রন্ট ডোরে ক্লিয়ার জায়গাটা অনুমান করা যাচ্ছে ঘরটাকে অনুমান করা যাচ্ছে এবং একটু উঁচু হওয়ার জন্য আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ঘরটার থেকে একটা সিঁড়ি নেমে গেছে এই জায়গাটাতেই আমরা পাচ্ছি কিন্তু ঘরটার ডেসক্রিপশানে আচ্ছা এর সঙ্গে আরও বাড়িটার বর্ণনা দেওয়া আছে দেখুন এক্সপোজড অ্যান্ড আইসোলেটেড এই বাড়িটা কিন্তু এক্সপোজড এক্সপোজড শব্দটা কেন ব্যবহার করা আছে এক্সপোজড ব্যবহার করার পিছনে কারণটা হচ্ছ
কিছু বাড়ি থাকে না যে দেখা গেল যে দক্ষিণ পাশে অন্য একটা ঘর আছে বা বাড়ি আছে বা পূর্ব পাশে একটা ঘর বাড়ি আছে এরকম ঘর বাড়ি আছে সেগুলো কিন্তু এক্সপোজ নয় এই বাড়িটা পার্টিকুলারলি থার্লদের বাড়িটা কিন্তু চার পাঁচ দিক দিয়ে এক্সপোজ অর্থাৎ চার পাঁচ দিক দিয়ে একদম খোলামেলা কোনো বাড়ি টাড়ি নেই এই জন্য বলছে কিন্তু এক্সপোজ এবং এরপরে আর একটা এর ব্যাখ্যাটা কিন্তু পাবো আমরা এবং আইসোলেটেড এবং আইসোলেটেড বলছে এবং আইসোলেটেড মানে তো বুঝতেই পারছেন আইসোলেটেড মানে যে আর পাশাপাশি বাড়ি নেই নির্জন একটা বাড়ির মতো একটা দাঁড়িয়ে আছে এবং চার পাঁচটা ফাঁকা মনে হচ্ছে এক্সপোজ হয়ে আছে যে কোনো পাশ থেকে হাওয়া মানে হাওয়াটা আসলে লাগতে পারে বলছে এই জায়গাটায় বসো দ্য উইন্ড স্ট্রাইকিং ইট ফ্রম অল দ্য কোয়ার্টার্স এবং যখন হাওয়া ওঠে চার দিক দিয়েই কিন্তু বাতাস এসে ধাক্কা দিতে পারে একে বুঝলেন কোনো বেরিয়ার নেই অর্থাৎ ঘরটা যেটা আছে ঘরটার এক পাশ দিক দিয়ে হয়তো বেরিয়ার থাকলে বা অন্য কোনো বাড়ি থাকলে সেটাতে এক পাশ দিয়ে ধাওয়া হাওয়াটা পেত না কিন্তু এই বাড়িটাতে পার্টিকুলারলি উইন্ড কিন্তু স্ট্রাইকিং করে সব পাস দিয়ে স্ট্রাইকিং করতে পারে এটা বলতে যাচ্ছে ইট সিম টু নো পার্ট উইথ দ্য সারাউন্ডিং ল্যান্ডস্কেপ এবং আরও একটা মনে হয় সেটা হচ্ছে এটা যে সারাউন্ডিং ল্যান্ডস্কেপটা আছে এর পাশাপাশি সারাউন্ডিং মানে যারই পার্শ্ববর্তী এবং পার্শ্ববর্তী যে মানে জায়গাগুলো আছে সে তার সঙ্গে এটার মনে হয় কোনো পার্ট নেই এটার মনে হয় জড়িত নয় এই জন্য এটাকে আইসোলেটেড বলছে এই আইসোলেটেড টাওয়ারটা ইউজ করা আছে খুব সুন্দর করে কিন্তু বর্ণনাটা দেওয়া দেখুন আমরা এইচ ই বেডসের কিন্তু বর্ণনার ক্ষেত্রে পাই যে এইচ ই বেডস একদম ডিটেইলস বর্ণনা দিয়ে দেন এবং ডিটেইল বর্ণনা দেওয়ার জন্য আলাদা করে আর বর্ণনা দেওয়ার প্রয়োজন হয় না যদি এগুলোর বাংলা মানে করা যায় তাহলে কিন্তু যথেষ্ট এগিয়ে যাই এম টি প্লাউডল্যান্ডস আচ্ছা এবার চারপাশের যে জমিগুলো কীরকম চারপাশের জমিগুলো হচ্ছে কিন্তু ফাঁকা এবং প্লাউড মানে চাষের জমি ইন উইন্টার টাইম এবং যখন শীতকাল পড়ে তখন স্টেজ টাইমে সেগুলো ছড়িয়ে থাকে অন অল সাইডস ইন ওয়েট স্টিল কার্ভস এই জায়গাটা ওয়েট স্টিল কার্ভস তাহলে শীতকালে কি হয় শীতকালে অনেক দূর পর্যন্ত যত অনেক দূর পর্যন্ত চোখ যায় যাবি কারণ যে শীতকালের মধ্যে অনেক সময় তুষার দিয়ে ঢাকা থাকে বরফ দিয়ে ঢাকা থাকে আচ্ছা এবার চার পাঁচটা কিন্তু বরফ দিয়ে ঢাকা থাকে তাহলে প্লাউডল্যান্ড প্লাউডল্যান্ডের চার পাঁচটা যদি বরফ দিয়ে ঢাকা থাকে কিছু জায়গায় উঁচু কিছু জায়গায় নিচু এরকম যদি জমিগুলো ঢাকা থাকে তাহলে কি মনে হবে কিছু জায়গায় মনে হবে কিন্তু স্টিলের অর্থাৎ চকচক করবে আলো পড়লে চকচক করবে এবং সেই জায়গাটা ওয়েট মানে একটু ভেজা ভেজা সেটা অবশ্যই তুষার বা বরফের কারণে এবং স্টিল মানে হচ্ছে চকচক করছে স্টিলের মতো এবং কার্ভস কার্ভ তৈরি হচ্ছে কার্ভ মানে হচ্ছে আমরা জানি বাঁকা এরকম তৈরি হচ্ছে কার্ভিং তাহলে হচ্ছে কেন তৈরি হচ্ছে যে বর্ষাকালে যখন সরি শীতকালে যখন হচ্ছে সেই তুষার পড়ছে সে সময়টায় যখন আলো ওই সেই তুষারগুলো বা বরফের মধ্যে পড়ছে তখন কিন্তু মনে হচ্ছে স্টিল কার্ভের মতো চার দিক দিয়ে ছড়িয়ে আছে এই জায়গাটা বলতে চাচ্ছে তাহলে ল্যান্ডগুলো এরকম বাড়িটা এরকম একটা জায়গার মধ্যে এবং তার চারপাশের বাড়িটা চারপাশের বাড়ির পরিবেশটাও কিন্তু আমরা পেয়ে গেলাম খুব সুন্দর করে এখানে বর্ণনা করে দিয়েছে আচ্ছা প্রশ্নগুলো বুঝতেই পারছেন এখান থেকে রকম প্রশ্ন হতে পারে আচ্ছা আমরা এগিয়ে যাই বাংলার দিকে নজরতেই এট হাফ পাস সেভেন এভরি মর্নিং মিসেস থার্লো এই যে প্রথম ক্যারেক্টারটা পেলাম এই বাড়ির মালকিন তার নাম হচ্ছে মিসেস থার্লো তিনি কি করেন এই যে হাফ পাস সেভেনে অর্থাৎ সাড়ে সাতটার সময় সাড়ে সাতটার সময় প্রত্যেক দিন সাড়ে সাতটার সময় পুস হার গ্রেট রাস্টি বাইসাইকেল ডাউন দ্য হিল তখন তার বাড়িটা একটু উঁচুতে এবং উঁচুতে হওয়ার জন্য তাকে তার একটা সাইকেল আছে এই যে বলছে সাইকেল আছে এবং সেই সাইকেলটা কিন্তু রাস্টি রাস্টি মানে হচ্ছে ধুলো পড়ে গেছে এবার এই ধুলো পড়ার কারণটা কিন্তু আবার আমরা যেটা সচরাচর জানি সেটা কিন্তু নয় আমরা সচরাচর জানি একটা জিনিসকে ব্যবহার না করলে তার মধ্যে ধুলো পড়ে যায় এখানে ঠিক উল্টো কারণটা এখানে মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহার করার জন্য যে ধুলো ওর সঙ্গে জিনিসগুলোর সঙ্গে থাকে সেই ধুলোগুলো দিয়ে ধুলো হয়ে গেছে সেই কাদাগুলো লেগে কাদা হয়ে গেছে সাইকেলটার মধ্যে এত ব্যবহার হয় বেশি ব্যবহারের জন্য কিন্তু এই কন্ডিশনটা হতে পারে এবং সেটি সেটি কিন্তু বলছে রাস্টি সাইকেল তাহলে হচ্ছে আমরা প্রথম ক্যারেক্টার পাচ্ছি মিসেস থার্লো যার সঙ্গে আমরা তুলনা পাব সেই অক্সের এবং তিনি কি করেন কাজগুলো কেন তাকে অক্সের মতো বলা হলো সেটাই কিন্তু আমরা পাবো দেখুন তার কষ্টটা দেখুন তার যন্ত্রণাটা দেখুন তার জীবনযাত্রাটা দেখুন কতটা প্যাথেটিক একটা ক্যারেক্টার সেটার দিকে লক্ষ্য রাখুন এবং প্রত্যেকটা লাইনে লক্ষ্য রাখুন আচ্ছা মিসেস থার্লো পুস হার গ্রেট রাস্টি বাইসাইকেল ডাউন দ্য হিল তারপর সেই পাহাড় দিয়ে ছোট্ট পাহাড়টা দিয়ে তার সাইকেলটাতে ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে যান পুস
এবং সন্ধে ছটার সময় প্রত্যেক দিন সন্ধে ছটার সময় সাড়ে সাতটার সময় বেরিয়ে যান সকাল এবং এখানে সন্ধে সাতটার সময় সে পুষ্টির ব্যাগ আবার ফিরিয়ে নিয়ে আসেন সাইকেলটা ঠেলতে ঠেলতে বলছে কিন্তু খুব সুন্দর করে বলছে লোডেড অলওয়েজ উইথ গ্রে বান্ডলস অফ ওয়াশিং ওয়েল ক্যান্স শ্যাক্স ক্যাবেজেস বান্ডলস অফ ওল্ড নিউজ পেপার বাউস অফ উইন্ড ব্লোন উডস অ্যান্ড ব্যাগস অফ চিকেন ফুডস দ্য বাইসাইকেল কুড নেভার বি রেড খুব সুন্দর করে বলছে জায়গাটা দেখুন এবার করি তাহলে বাইসাইকেলটা লোডেড থাকে ভর্তি থাকে কি দিয়ে উইথ গ্রে বান্ডলস অফ ওয়াশিং একদম গ্রে হয়ে গেছে কালার সেগুলো ওয়াশিং ওয়াশিংয়ের জিনিসপত্র অর্থাৎ ধুতে হবে যার বাড়িতে কাজ করেন তারা ধুতে দিয়েছেন এগুলো জিনিসপত্র জামা কাপড় ইত্যাদি ইত্যাদি তার একটা বান্ডেল তৈরি হয় সেটা দিয়ে ওয়েল ক্যান্স ওয়েল ক্যান দিয়ে ঠিক আছে কিছু এই ওয়েল টাইপের বটল বা সেটা ক্যান সেটা যেটাই থাকুক না কেন সেই জিনিসগুলো দিয়ে স্যাক্স বিভিন্ন রকম স্যাক থাকে থলে থাকে ক্যাবেজ এর সঙ্গে আবার ক্যাবেজও আছে বাঁধাকপি অর্থাৎ আমরা এই জায়গাটা দেখছি কিন্তু ভ্যারাইটি অফ থিংস মানে এই জিনিসগুলো আলাদা আলাদা করে বলার পিছনে কারণটা হচ্ছে ভ্যারাইটি অফ থিংস দিয়ে লোডেড থাকে বান্ডস অফ ওল্ড নিউজ পেপার এবার বাড়িতে যারা খবরের কাগজ নেয় তাদের বাড়িতে খবরের কাগজগুলোকে ফেলে দিবে তা সেই ফেলে দেওয়া কাগজগুলোকে ইনি বান্ডেল করে নেন বান্ডেল করে নিয়ে বাড়িতে নিয়ে আসেন সেগুলো কি করেন সেটা পরের ব্যাপার কিন্তু নিয়ে আসেন ওগুলো এবার আবার যেতে যেতে বাউস অফ উইন্ড ব্লন উড এবং কিছু ডাল হয়তো রাস্তা দিয়ে গেল রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় দেখলো যে পথের মধ্যে একটা ডাল পড়ে আছে এটা উইন্ড ব্লোন হয়ে গেছে অর্থাৎ হাওয়া লেগে সেই ডালটা ভেঙে পড়ে গেছে সেই ভাওটাও কিন্তু এই বেঁধে ভেঙে বেঁধে এটা ইয়ের মধ্যে নেন সেই সাইকেলটার মধ্যে নেন আচ্ছা অ্যান্ড ব্যাগস অফ চিকেন ফুডস এবার ব্যাগস অফ চিকেন ফুডস একটা ওনার ব্যাগ থাকে শুধু একটা এখানে ব্যাগস বলা আছে তারা মোট দেন ওয়ান ব্যাগ এর মধ্যে চিকেন ফুড থাকে চিকেন ফুড আবার কীরকম চিকেন ফুড হচ্ছে আমরা বিভিন্ন টাইপের খাবার যেগুলো আমাদের নষ্ট হয়ে যায় সেগুলো কিন্তু আমরা ফেলে দিই বা যদি কোনো গবাদি পশু থাকে তাদেরকে দিই এবার যে বাড়িতে কোনো কোনো কাজ করে তার বাড়িতে কোনো গবাদি পশু নেই বা এর এই টাইপের পোলট্রির কোনো জিনিস নেই তখন তিনি কী করে এই জিনিসগুলোকে কিন্তু তিনি সঙ্গে নিয়ে আসেন স্থানও সঙ্গে নিয়ে আসেন এর জন্য কিন্তু ব্যাগস অফ চিকেন ফুড বলছে এই জিনিসগুলো দিয়ে একদম পুরো লোডেড থাকে সাইকেলটা একদম স্পষ্ট হয়ে বোঝা যাচ্ছে এই জিনিসগুলো দিয়ে থাকে ঠিক আছে এই জিনিসগুলো তিনি কিন্তু যার বাড়িতে কাজ করেন সেই বাড়ি থেকে কাজ করার সময় যেগুলো পান এগুলো নিয়ে আসেন এবং এত কিছু থাকার ফলে কি হয় দ্য বাইসাইকেল কুড নেভার বি রেড সাইকেলটাকে কিন্তু আর চড়া যায় না হয়তো দেখা গেল সিটের মধ্যে চড়ে বসবেন সেখানে হয়তো একটা জিনিস প্যাডেল মারবেন প্যাডেলের মাঝখানে একটা জিনিস দেওয়া আছে থাকে না এরকম এই এরকম ক্যারেক্টার কিন্তু আছে বাস্তবেই আছে আমি কিন্তু মানে এরকম ক্যারেক্টার দেখা যায় এবং আমার দৃষ্টিভঙ্গিতেও এরকম ক্যারেক্টার আছে বা আমি আরেকজনের সঙ্গে এটা নিয়ে আলোচনা করেছি তারাও কিন্তু বলেন হ্যাঁ এরকম ক্যারেক্টার দেখা যায় সত্যি এরকম প্যাথেটিক ক্যারেক্টার আছে আমাদের চারপাশে আমরা যদি একটু নজর দিই তাহলে কিন্তু দেখা যাবে ঠিক আছে তো আছে কিন্তু এখানে আমরা এই ক্যারেক্টারটাকে কিন্তু আরও অনেকটা ব্রড ইয়েতে দেখব দেখুন মানে কতটা প্যাথেটিক ভাবে দেখব আচ্ছা ঠিক আছে এগিয়ে যাই তাহলে তাহলে এই জিনিসগুলো দিয়ে ভর্তি থাকছে আচ্ছা পরেরটাতে আসছি ইট ওয়াজ এ ভেহিকল অফ নেসেসিটি খুব সুন্দর লাইন একটা ইট ওয়াজ এ ভেহিকল অফ নেসেসিটি এই যে বাইসাইকেলটা বাইসাইকেলটা কিন্তু তার কাছে একটা ভেহিকল অফ নেসেসিটি নেসেসিটি মানে প্রয়োজনের একটা ভেহিকল তার মানে প্রয়োজনের একটা মানে বাহন কেন প্রয়োজনের বাহন আমরা কিন্তু বাইসাইকেলটাকে অনেক সময় আমরা অনেক বাহনই আমাদের শখের মধ্যে ব্যবহার করি কিন্তু থার্লোর কাছে মিস থার্লোর কাছে এটা কিন্তু ভেহিকল অফ নেসেসিটি আচ্ছা অনেক সময় এরকম হয় না নেসেসিটিকে কেন কিভাবে আলোচনা করা কেন জোর দেওয়া হচ্ছে যে আমরা অনেক সময় দেখা গেল এখান থেকে কোনো একটা জায়গায় যাব আমাদের হেঁটে গেলেও হয় আবার সেটাকে আবার সাইকেল নিয়ে যাচ্ছি কিন্তু মিসেস থার্লোর ক্ষেত্রে সেটা নয় সব সময় এটার প্রয়োজন আছে যে জিনিসগুলো উনি ক্যারি করেন সেটা অন্য কিছু দিয়ে সম্ভব নয় সেটা বাইসাইকেল দিয়েই সম্ভব বুঝলেন বলছি ইট ওয়াজ এ ভেহিকল অফ নেসেসিটি ইজ এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট থিং টু হার ইট ইজ এ ভেরি নেসেসারি থিং টু হার এই জন্যই বলছে কিন্তু আবার বলছে হার রিলেশনশিপ টু ইট ওয়াজ দ্যাট অফ এ বিস্ট টু এ কার্ড এবং তার সঙ্গে যে রিলেশনশিপ এটা বাইসাইকেলের সঙ্গে কিন্তু রিলেশনশিপ সম্ভব হয় না সম্ভব নয় কিন্তু আমরা অনেক সময় একটা জিনিস আমাদের সাথে সাথে থাকতে থাকতে একটা রিলেশনশিপ তৈরি হয়ে যায় 
ঠিক মিসেস থার্লোর কিন্তু এর প্রতি একটা সেরকম মায়া বা রিলেশনশিপ তৈরি হয়ে গেছে সেই রকম রিলেশনশিপ তৈরি হয়ে গেছে কোন রকম ওয়াজ দ্যাট অফ এ বিচ টু এ কার্ট একটা পশুর বা একটা অক্সের যেমন করে সেই গাড়ির সঙ্গে একটা সম্পর্ক তৈরি হয়ে যায় একটা গরু বা অক্সটাকে যদি আমরা সব সময় সেই গাড়ি চালানোর কাজে ব্যবহার করি তখন কিন্তু ও ওটার প্রতি অভ্যস্ত হয়ে যাবে ঠিক মিসেস থার্লোর রিলেশনশিপ এই সাইকেলটার সঙ্গে তাই এটা কিন্তু খুব সুন্দর করে বলছেন যে এটা ছাড়া উনি চলতে পারেন না আবার দেখবো আমরা জিনিসগুলো খুব দেখবো স্টপিং অ্যালং বিসাইড ইট এই যে বিসাইড ইট এর সামনে এর পাঁচ দিক দিয়ে চলতে চলতে আচ্ছা কিভাবে চলেন সেখানে কাদা মাট কাদা মাটি ইত্যাদি ইত্যাদি যেভাবে টলতে টলতে চলেন এটাকে স্লপিং বলে আচ্ছা ফ্ল্যাট হ্যাভি ফিট তার পাগুলো ফ্ল্যাট ফ্ল্যাট মানে কিন্তু মানে চিকন নয় ফ্ল্যাট মানে হচ্ছে বিস্তৃত অর্থাৎ অনেকটা মোটা টাইপের একটু হেভি এবং হচ্ছে ভারী ফিট পাগুলো পাগুলো পাচ্ছি এই এই ফিটগুলো কার হয় সাধারণত এই ফিটগুলো যারা একটু কঠোর পরিশ্রম করে কঠোর পরিশ্রমী লোকেদের ফিটগুলো কিন্তু এরকম একটু হয় তাই কিন্তু বলছে ফ্ল্যাট হ্যাভি ফিট পাউন্ডিং পেইনফুলি খুব মনে হচ্ছে কষ্ট করে সেই পাগুলো দিয়ে হেঁটে চলছেন অ্যালং আন্ডার দ্য মার্স চেইস কার্ড এবং সেই পাগুলো যখন পড়ছে মাটিতে কাদা মাটিতে পড়ছে সেই কাদা মাটিতে পড়ার সময় যে তার মার্স চেইনস মানে কাদার দাগ লেগে আছে এরকম স্কার্টের মধ্যে দিয়ে সেই পাগুলো কিন্তু দেখতে পাওয়া যাচ্ছে এবং দেখে মনে দেখে বোঝাই যাচ্ছে সেই ফ্ল্যাট এবং হেভি ফিট এবং সেগুলো পাউন্ডিং পেইনফুলি খুব মানে কষ্ট করে সেই পা পেইনফুলি মানে ফেলছেন কেন সাইকেলটার অনেক জিনিস আছে সেগুলোকে ঠেলে নিয়ে যেতে হবে তাহলে কি হবে তাহলে অবশ্যই পায়টার মধ্যে একটু জোর দিতে হবে এটা এটাই একটা কারণ আচ্ছা হাফ ফেস অ্যান্ড বডি আগলি তার মুখমণ্ডলটা এবং তার বডিটা এটা কিন্তু কুৎসিত কুৎসিত হয়ে গিয়েছে এখানে কিন্তু কুৎসিত বলছে আগলি বলছে আচ্ছা উইথ লাম্পি অ্যাঙ্গেলস অফ বোনস এবং বোনগুলো বোনের মধ্যে কিন্তু লাম্পি অ্যাঙ্গেলস হয়ে গেছে লাম্পি মানে একটু ফুলে উঠেছে কীরকম হয় যখন যারা একটু কঠোর পরিশ্রম করে আবার কিন্তু সেই কঠোর মানে সেই কতটা খাটনি হাড় ভাঙা খাটনির আমরা আলাপ করছি এই এই ক্যারেক্টারগুলো যে মানে মিসেস থার্লো যে এত পরিশ্রম করেন যে তার হাড়গুলো অবধি ঠিক করে বেরিয়ে গেছে তিনি কিন্তু মানে যারা একটু মানে আরামে আর এসে থাকেন তাদের কিন্তু সেই হাড়গুলোকে দেখা যায় না হাড়গুলো মানে মাংসপেশি দিয়ে কিন্তু ঢাকাই থাকে কিন্তু এখানে হাড়গুলো কিন্তু ফুলে উঠেছে এরকম একটা মানে যদিও ক্যারেক্টারটার মানে তিনি একটু মোটা ফিগারের কিন্তু তবুও হাড়গুলো মনে হচ্ছে একদম উপর দিক দিয়ে সে বেরিয়ে গেছে মানে আচ্ছা একটু এগিয়ে যাই আচ্ছা শি ওয়াজ লাইক এ বিস্ট অফ বার্ডন এবং এই বিশেষ থার্লোকে দেখলে মনে হয় তিনি কিন্তু ঠিক লাইক সেই বিস্টের মতো সেই অক্সটার মতো এবং বার্ডেনের অর্থাৎ এই বোঝা টানার সেই বিস্টার মতো তার এখানে কিন্তু আমরা তুলনাটা পাচ্ছি কেন তাকে অক্স বলা হলো কি কারণে তাকে অক্স বলা হলো তার কারণটা কি শরীর ফিগারটা ওরকমই অক্সের সঙ্গেও মিল পাচ্ছি এবং তার এই কাজগুলোর মধ্যে তার এই কঠোর পরিশ্রমের মধ্যেও কিন্তু আমরা অক্সের সঙ্গে মিল পাচ্ছি তাহলে দেখুন তাকেও তুলনা করলো কিন্তু বিস্টের সঙ্গে এবং তার সাইকেলটাকে তুলনা করলো কিন্তু হচ্ছে একটা কার্টের সঙ্গে এখানে কিন্তু খুব সুন্দর করে বলা আছে কারণ কি ডিটেলস আমাদের লেখক বলেছেন ডিটেলস আচ্ছা দেখি এই গিয়ে যাই কামিং আউট অফ দ্য হাউস তিনি যখন বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসেন রেইস আপ অ্যাবাব ইভেন অ্যাবাব দ্য লেভেল অফ স্মল হিল এ যে বাড়িটা এ স্মল হিলের অ্যাবা থেকে লেভেল থেকে একটু উঁচুতে স্টেপড ইন্টু এ কান্ট্রি অফ ওয়াইড হরাইজেন্স এবং তিনি এমন একটা কান্ট্রিতে প্রবেশ করেন যেটা হচ্ছে ওয়াইড হরাইজেনের কান্ট্রি অর্থাৎ বিস্তৃত যার হরাইজেন আছে দিগন্ত রেখাটা বিস্তৃত অর্থাৎ বড় একটা ওয়ার্ল্ডের মধ্যে প্রবেশ করেন তার বাড়ি থেকে বেরোনোর পরেই তিনি ওয়াইড হরাইজেনের মধ্যে ঢুকে যান দিস ফ্যাক্টস মিন্স নাথিং টু হার কিন্তু এই ওয়াইড হরাইজেনের মধ্যে প্রবেশ করা এটা এই এটার একটা তার ফ্যাক্টস কিন্তু এই ফ্যাক্টটা তার কাছে কিন্তু কোনো মূল্য নেই এটার কোনো মিন মিনিং নেই তার কাছে কেন দ্য ওয়ার্ল্ড ইন টু হুইচ সি মুভ ওয়াজ ভেরি স্মল যে ওয়ার্ল্ডটাতে তিনি মুভ করতেন যিনি ওয়ার্ল্ডটাতে তিনি মুভ করেছিলেন সেটা কিন্তু খুবই স্মল বলছে আবার ফ্রম সিক্স টু নাইন কারণ ছটা থেকে নটা অবধি সি ক্লিন ফর টু রিটায়ার্ড সিস্টার্স দেখুন পরিশ্রমটা 
পরিশ্রমটা করছে কিন্তু একটা জায়গায় একটু সমস্যা বহুল সেটা হচ্ছে সাড়ে সাতটার সময় বেরোলো তারপরে আবার সিক্স থেকে এটা কিন্তু এর এক্সপ্লানেশনটা ঠিক এখানে আমি দিতে পারছি না কিন্তু আমরা তবুও দেখছি যে হয়তো টাইম হচ্ছে ছটা থেকে আচ্ছা ফ্রম সিক্স টু নাইন সি ক্লিন ফর টু রিটায়ার্ড সিস্টার্স তিনি কিন্তু ছটা থেকে নটা মানে সকাল সকাল ছটা থেকে নটা তিনি দুজন রিটায়ার্ড সিস্টারদের জন্য কাজ করেন প্রথম কাজ এবার নাইন টু টুয়েলভ নটা থেকে আবার কাজ করেন নটা থেকে হয়ে গেল ওখানে কাজ তারপরে আরেকটা বাড়িতে চলে যান সেখানে করেন সেখানে একটা রিটায়ার্ড ফটোগ্রাফার আছেন একজন তার বাড়িতে আবার কাজ করেন হয়ে গেল তারপরে টুয়েলভ থার্টি তারপরে মাঝখানে আধা ঘন্টা ফাঁকা আছে সেই তারপর টুয়েলভ থার্টি থেকে থ্রি অর্থাৎ সে বারোটা তিরিশ থেকে তিনটে অবধি কি করেন ফর দ্য পোলট্রি ফার্ম ওখানে একটা পোলট্রি ফার্ম আছেন সেই বাড়িতে গিয়ে পোলট্রি ফার্মে কাজ করেন তারপরে এটা গেল কিন্তু থ্রি অবধি তারপরে ফোর টু সিক্স ফর দ্য মিডল এজ এ ব্যাচেলার তারপরে এই ফোর টু সিক্স এই সময়টা কাজ করেন মিডল এজ এ ব্যাচেলারের জন্য তাহলে দেখুন ঠিক ছটার সময় থেকে আমরা বর্ণনাটা পাচ্ছি ছটা থেকে নটা মানে একজনের বাড়িতে নটা থেকে বারোটা একজনের বাড়িতে সাড়ে বারোটা থেকে তিনটা একজনের বাড়িতে আবার চারটা থেকে ছটা আরেকজনের বাড়িতে এরকম করে কিন্তু কাজ করছেন তাহলে সারা দিনটা তার কাজ করতে গেল কিন্তু ছটা অবধি তারপরে ছটার সময় বাড়ি ফিরে আসেন আমরা দেখলাম আচ্ছা সি ডিড নট থিঙ্ক অফ গোয়িং বেউন্ড দ্য ফোর লাইন্স হুইচ মেড আপ দ্য স্কোয়ার অফ আ লাইফ তিনি ভাবতে পারেন না মিস থার্ল ভাবতে পারেন না যে এই যে তার বাউন্ডারিটা আছে স্কোয়ারটা আছে স্কোয়ার অফ আ লাইফ তার লাইফের যে চার দেওয়াল আছে তার লাইফের মধ্যে যে এই গন্ডিটা আছে সেটার যে চারটা লাইন আছে আমরা বলি না লক্ষণ রেখা সে লক্ষণ রেখা লক্ষণ রেখাটা আমি শুনেছি গোলের মতো কিন্তু এখানে চার মানে স্কোয়ার লাইন সেই স্কোয়ার লাইনের চারটা লাইন আছে সেই চারটা লাইনের বাইরে কিন্তু তিনি বেরোতে পারেন না তার ভাবনাই আসে না সি ডিড নট থিং তার মাথাই আসে না সি থট অফ আদার পিপল গোয়িং বেউন্ড দেন তিনি অন্য মানুষকে ভাবেন যে তারা সেই মানে পরিচিত ছকের বাইরে গিয়ে কাজ করেন তাদের ডেইলি রুটিনের বাইরে কাজ করেন কিন্তু যখন মিসেস থালো নিজে ভাবেন নিজে ভাবতেই পারেন না যে তিনি সেই পরিচিত ছকের বাইরে গিয়ে কাজ করতে পারেন কিন্তু যদিও তিনি ভাবেন বাট দিস ওয়াজ ডিফারেন্ট কিন্তু এই ভাবনাটা তার কাছে একটা আলাদা রকম যে না এটা এরকম হতে পারে কি না তাহলে এখানে কিন্তু আমরা দেখছি সেই কঠোর পরিশ্রমটা সেই হাড় ভাঙা খাটুনিটা সেই অক্লান্ত পরিশ্রমটা সব কিছুই কিন্তু আমাদের নজরে পড়ছে এবং এর জন্য কিন্তু সেই আবার বলতে হয় যে তিনি অক্স ছাড়া কিছুই নন মিলগুলো কিন্তু খুঁজে দেখুন এবং ক্যারেক্টারটাকে এই এই দৃষ্টিভঙ্গিতে কিন্তু আমরা দেখব যে ক্যারেক্টারটা এরকম বা এত কষ্ট করে একটা ক্যারেক্টার এত প্যাথেটিক একটা ক্যারেক্টার এত এত দুঃখ জীবনে এর দুঃখর কিন্তু শেষ কোথায় যদি সেই গল্পটাতে পাওয়া যেত তাহলে কিন্তু ভালো হতো আচ্ছা এগিয়ে যাই স্টিয়ারিং ডাউন এটা সাকসেসন অফ ওয়েট ফ্লোর্স তারপর তিনি যখন স্টেয়ার ডাউন করেন স্টেয়ার ডাউন মানে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন তখন দেখেন তার সামনে কতগুলো ওয়েট ফ্লোর্স মানে ভেজা মেঝে যার বাড়িতে কাজ করেন তারা তো সেই মেঝেগুলো পরিষ্কার করতে দেন তখন তার সামনে কতগুলো ভেজা মেঝে দেখেন ওয়ার্কিং অলওয়েজ ফর আদার পিপল এবং ভাবতেই থাকেন যে তিনি অন্য লোকের হয়ে কাজ করছেন এগেনস্ট টাইম টাইমের বিরুদ্ধে গিয়ে কিন্তু টাইমের দিকে খেয়াল করছেন না টাইমের সাথে চলছেন না টাইমের বিরুদ্ধে গিয়ে এত কাজ করছেন যে সেটাকে টাইমের বিরুদ্ধেই বলা যায় সে সামথিং গট ইট ইউ দ্য হ্যাবিট অফ নট থিঙ্কিং অ্যাবাউট হার সেল এবং এত কাজ করেন যে মনে হয় তিনি ভুলে গিয়েছেন যে তিনি নিজের কিছু কাজ করা উচিত এই অভ্যাসটাই তিনি ভুলে গিয়েছেন খুব সুন্দর করে বলছেন নিজের সম্পর্কে ভাবার তার সময় নেই সি থট মাছ আমাদের মিসেস থার্লো সি পাচ্ছি মিসেস থার্লো সম্পর্কে তিনি কিন্তু অনেক চিন্তে করেন চিন্তা করেন ইট আর সেম স্টোরিড পাউন্ডিং ওয়ে অ্যাস ই পুট দ্য বাইসাইকেল কিভাবে করেন যেমন ভাবে হচ্ছে ইট আর সেম স্টোরিড পাউন্ডিং ওয়ে ঠিক সেভাবেই কঠোর অবিচলিতভাবে হ্যাঁ অবিচলিতভাবে সেই পাউন্ডিং করতে করতে ভারী পায়ে যেটাকে চলা চলা বলছি আমরা আচ্ছা অ্যাজ সি পুস দ্য বাইসাইকেল যেভাবে তিনি বাইসাইকেলটা ঠেলে চলেন এবং অবিচলিত থাকেন কঠোরভাবে ঠেলতে থাকেন ঠিক সেভাবেই তিনি কিন্তু ভাবেন কাদের সম্পর্কে ভাবেন অফ আদার পিপল মানুষের সম্পর্কে ভাবেন নিজের সম্পর্কে ভাবেন না ইন পার্টিকুলার অফ থার্ডও 
এবং খুব পার্টিকুলারলি বিশেষত কাদের সম্পর্কে ভাবেন মিস্টার থার্লো সম্পর্কে ভাবেন তার হাজব্যান্ড সম্পর্কে মোর পার্টিকুলারলি অফার টু সার্স এবং আরও পার্টিকুলারলি যদি বলা যায় বিশেষত যদি বলা যায় তাহলে তার দুটো ছেলেকে নিয়ে ভাবেন এবার কিন্তু আমরা এর পরিবারটা পেয়ে গেলাম তার পরিবারের মধ্যে একজন হাজব্যান্ড আছেন তার নাম আমরা থার্লোই পাচ্ছি এখানে আচ্ছা এবং তার দুটো ছেলে আছে সেটাও পাচ্ছি তার চারজনের একটা ফ্যামিলি আচ্ছা সেই ফ্যামিলির মধ্যে তিনি এই দুজন মেম্বার মানে তিনজন মেম্বার সম্পর্কেই ভাবেন সি ম্যারিড লেটস তার বিয়ে একটু দেরিতেই হয়েছে দ্য বয়েস ওয়ার নাইন অ্যান্ড থার্টিন আর ছেলেদের বয়স এখন নাইন এবং থার্টিন একজনের নাইন এবং একজনের থার্টিন এই দুজনের বয়স আর কি সি স দেম রিয়েলাইজিং রিফাইন্ড অ্যাম্বিশনস আর তিনি যখন ভাবেন একটা সময় তার ভাবনা এটা জায়গায় গিয়ে ঠেকে যে তিনি দেখতে পাচ্ছেন তার ছেলেরা রিফাইন্ড অ্যাম্বিশন নিয়ে বড় হচ্ছে অর্থাৎ তাদের চিন্তা ভাবনাটা উচ্চাকাঙ্ক্ষা নিয়ে রিফাইন্ড ভালো হচ্ছে এবং সেটা তিনি বুঝতে পারেন মেকিং দ্য ওয়ে অ্যাজ অ্যাসিস্ট্যান্টস ইন শপস এবং তিনি ভাবেন যে তিনি বাচ্চাগুলো বড় হয়ে আমার মতো আর এরকম মানুষের বাড়িতে কাজ করতে হবে না কোনো একটা দোকানের অ্যাসিস্ট্যান্ট হয়ে তাদের জীবনযাপন করবেন অ্যাজ ক্লার্কস ইন অফিসেস এবং অফিসে গিয়ে ক্লার্কের কাজ করবেন ইভেন অ্যাজ বার্টলার্স বা কোনো হেড সার্ভেন্ট হয়ে কাজ করবেন যেখানেই কাজ করুক না কেন তিনি যে জীবনটা কাটাচ্ছেন সেই জীবন থেকে একটু ভালো জীবনই কাটাবেন হ্যাভিলি বিল্ড উইথ ফেসেস হ্যাভিং দ্য ওন অ্যাঙ্গুলার বডিনেস এবং হ্যাভিলি বিল্ড তাদের শরীরটাও কিন্তু এই যে বলছে দে এই যে দে বলতে কিন্তু এটা বাচ্চা দুটোর কথা বলা আছে ছেলে দুটোর কথা তাহলে তাদের শরীরটাও কিন্তু হেভিলি বিল্ড যেরকমটা মিসেস তারলোর বিল্ড সেরকমটা কিন্তু তারও তাদেরও বিল্ড তাহলে মিসেস তারলোর দিক থেকে আমরা কিন্তু শারীরিক দিক থেকে এক পাচ্ছি ছেলে দুটো আচ্ছা উইথ ফেসেস হ্যাভিং হার ওন অ্যাঙ্গুলার বডিনেস এবং তার তার ফেসগুলো সেই ছেলেদের ফেসগুলো যেরকম বডিনেস মিসেস থারলোর আছে অ্যাঙ্গুলার বডিনেস অ্যাঙ্গেল হয়ে বোনটাকে একটু বেশি বেশি হয়ে গেছে সেরকমই কিন্তু ছেলে দুটোর মুখ দুটো কিন্তু তার মায়ের সঙ্গে খুব মিল আছে তাদের মায়ের সঙ্গে এবং দে মুভ উইথ আইস অন দ্য গ্রাউন্ড এবং তারা যখন চলেন তাদের চোখ দুটো কিন্তু হচ্ছে আইস অন দ্য গ্রাউন্ড থাকে বোঝে সি হ্যাড সেভ মানি ফর দেন এবং মিসেস থার্লো তাদের জন্য টাকা জমান ফর ফিফটিন ইয়ার্স পনেরো বছর ধরে সি হ্যাড হোর্ড এড স্ক্রাবিং অ্যান্ড ওয়াশিং মানি keeping it in a brand bag under the mattress in the back bedroom ebong tar pore 15 bochor dhore tini jomachchen eb ki kore jomachchen tini kintu manusher baite ghosha majha kore tar pore dhua mane dhua to kore eglo kintu jomachchen taka gulo jomachchen ebong sei taka gulo kintu jomiye ekta brand bag er modhe rekhechen ekta choter bag ebong choto সেরকম একটা ব্যাগের মধ্যে রেখেছেন রেখে ম্যাট্রেসের নিচে তোশকের নিচে রেখেছেন এবং সেটা কিন্তু একটা নির্দিষ্ট জায়গায় সেটা হচ্ছে ব্যাক বেডরুম বেডরুমের পিছনে একটা ওদের ঘর আছে সেখানে একটা ম্যাট্রেস আছে সেখানে তার নিচে একটা ব্র্যান্ড ব্যাগের মধ্যে সেই টাকাগুলোকে রাখা কেন রাখা কি উদ্দেশ্যে রাখা পড়ে পাচ্ছি আমরা কিন্তু তিনি এরকম করে রাখছেন দে ডি ডট নো অফ ইটস তারা এটা সম্পর্কে জানে না ছেলেগুলো এটা সম্পর্কে জানে না আচ্ছা সি ফেল দ্যাট নো ওয়ান নট ইভেন থার্লো নিউ অফ ইটস এবং তিনি এটা মনে করেন মিসেস থার্লো মনে করেন যে থার্লো তার মানে হাত তার হাজব্যান্ডও এটা সম্পর্কে জানে না এই টাকার ব্যাপারটা কারোই জানানি না তার ছেলে না তার হাজব্যান্ড থার্লো হ্যাড এ সিলভার প্লেট ইন ইস হ্যান্ড থার্লোর মাথার মধ্যে একটা সিলভারের প্লেট লাগানো আছে রূপোর প্লেট লাগানো আছে কেন দেখবো আমরা ইন ইজ ওন আইস ইট সেট হিম অ্যাপার্ট ফ্রম দ্য আদার মেন এবং এই যে সিলভার প্লেট থাকার জন্য তিনি কিন্তু মানুষের অন্যান্য মানুষের থেকে তিনি মনে করেন যে অন্যান্য মানুষের থেকে আলাদা এটা তার মনে হয় ইন ইজ ওন আইস নিজের চোখে মনে হয় যে হ্যাঁ আমি ওদের থেকে আলাদা আমাকে সিলভার আছে আই গট এ প্লেট ইন মাই হেড আমার মাথার মধ্যে একটা প্লেট আছে সলিড সিলভার একদম সলিড সিলভার দিয়ে ভেজাল নেই এর মধ্যে এনাফ সিলভার টু মেক এ ডজন অফ স্পুনস এবং এই সিলভারটা এতটা বড় যে এটা দিয়ে এক ডজন স্পুনও বানানো যেতে পারে এক ডজন স্পুন তার মানে মোটামুটি এক ডজন স্পুন যদি বানানো যায় পরিমাণটা ভালোই হবে সিলভারের অ্যান্ড বিট ওভার এবং তার থেকে কম নয় বেশি হবে সলিড 
এবং সেটা সিলভারটা কিন্তু আবার যেমন তেমন নয় সেটা কিন্তু একদম সলিড সিলভার বিট দ্যাট কারো সাধ্য আছে এটার বিটিং করা অর্থাৎ এটার প্রতিবাদ করার কারো সাধ্য আছে আচ্ছা উন্ডেড অন দ্য মার্ন এর তিনি আহত হয়েছিলেন মার্নে মার্ন নামকে একটা সেখানে যুদ্ধ চলাকালীন একটা জায়গাতে আহত হয়েছিলেন অ্যান্ড নাও ওয়াকিং অ্যাবাউট উইথ দ্য সিলভার প্লেট তাই আহত হওয়ার পরে তার অপারেশন হয়েছে এবং তারপরে মাথার মধ্যে সিলভার প্লেট লাগানো এবং এটা নিয়েই তিনি এখন বেরোন ইনি সেজ থার্লো ওয়াজ এ মার্টার থার্লো কিন্তু এখন থার্লোকে মার্টার বলা আছে অর্থাৎ থার্লো চাকরি থেকে বাদ হয়ে গিয়েছেন মার্টার বলা আছে আমরা মার্টার জানি শহীদ এখন তিনি চাকরিতে নেই তার মানে তিনি বোঝা যাচ্ছে তিনি একটা আর্মি কোনো একটা চাকরিতে ছিলেন এবং সেই চাকরি থেকে রিটায়ার্ড আই ডিড নট অট টু স্টুপ আমি আমার কখনোই স্টুপ করা উচিত হবে না স্টুপ মানে ঝুঁকে পড়া আমি কখনো ঝুঁকে পড়া উচিত হবে না আই ডিড নট অট টু ডু নাথিং আমাকে কোনো কিছুই করা উচিত হবে না আচ্ছা বাই রাইটস বাই রাইটস আই ডিড নট অট টু লিফ এ ফিঙ্গার আমাকে একটা আঙ্গুল তোলাও উচিত হবে না হি ওয়াজ আ হেজ কাটার তিনি একজন হেজ কাটার বা জঙ্গল ছাপ করেন এরকম এখন যে কাজটা করেন তিনি একটা হেজ কাটার আচ্ছা লাকি আই এম চল আমি খুব লাকি আই এম চল কিছু কথাগুলো আমরা পাচ্ছি এবং কিছু খাপছাড়া কথা গোটাটা পাচ্ছি না এলস দ্যাট জব উড নট ডু মি নো গুড টু মি ঠিক আছে যদি এই কাজটা না হতো তাহলে আমার কোনো মানে কোনো কিছু ভালো হতো না এরকম বলছেন হি হ্যাড ব্যাড ডেস অ্যান্ড হি হ্যাড গুড ডেস এইবার এখান থেকে দেখুন যে তার কতগুলো ব্যাড ডেস এবং তার কতগুলো গুড ডেস ছিল ইভেন ডেস অ্যান্ড জেনুইন পে ইভেন ডেস অফ জেনুইন পেন এবং ইভেন ডেস বলছে ইভেন ডেস অফ জেনুইন পেন মানে গুড ডে ব্যাড ডে আমরা বলছি এবং সেই ইভেন ডেস অফ জেনুইন পেন কতগুলো ভালো দিন কতগুলো খারাপ দিন এবং কতগুলো জেনুইন পেইনের দিন অর্থাৎ সেদিন কিন্তু তার প্রচণ্ড যন্ত্রণা হয় এরকম এইটাকে বলছি কিন্তু ডেস অফ জেনুইন পেইন কি হয় সেদিন মি প্লেস হার্টিং মি দেখুন এখানে কিন্তু এই যে এই টাইপের কথাগুলো আমরা একটু ঠিক মানেগুলো এভাবেই উদ্ধার করব মি প্লেট হার্টিং মি আমার প্লেটটা আমাকে হার্টিং করছে প্রচণ্ড ব্যথা হয় ওই প্লেটটার জন্য ইটস মা মি প্লেট আমার প্লেটটা বাই গড ইট উইল ড্রাইভ মি শুজ আই ডোন্ট নো হোয়াট আই এম ডুইং ইটস প্লেট এগেইন বুঝে আমি মনে হয় যন্ত্রণাতে পাগলই হয়ে যাব কি করছি আমি বুঝতে পারছি না এটা যন্ত্রণা এই এই টাইপের কিন্তু তিনি তখন যন্ত্রণায় কাতর হয়ে এই কথাগুলো কিন্তু তিনি বলতে থাকেন এতটা যন্ত্রণা হয় আচ্ছা এগিয়ে যাই অ্যান্ড হি উড স্ট্যান্ড ওয়াইল্ড অ্যান্ড ভ্যাকান্ট তখন কি করেন তিনি একদম মানে হিংস্র হয়ে থাকেন এবং ভ্যাকান্ট হয়ে থাকেন রাবিং ইজ হ্যান্ডস মানে একটু আলাদা হয়ে থাকেন এবং তার মাথাটাকে রাবিং ইজ হ্যান্ডস থ্রু হিজ থিন ব্ল্যাক হেয়ার তার কালো চুলের মাঝখানে তার দিয়ে তার আঙ্গুলগুলোকে ঘুষতে থাকেন ক্লয়িং ইজ ক্লাব তার যে মাথার খুপড়িটা আছে যেটাকে আমরা মানে চুলের নিচের যে অংশগুলো আছে সেটা আঙ্গুল দিয়ে খোঁচাতে থাকেন অ্যাজ দু টু রেঞ্চ আউট দ্য প্লেট অ্যান্ড দ্য পেইন এবং মনে হয় এরকম করে যে আঙ্গুল দিয়ে মনে হয় প্লেটটাকে বের করে নিয়ে আসবে এবং পেইনটাকে তার সাথে সাথে যন্ত্রণাটাকেও বের করে নিয়ে আসবে এরকম করে মাথাটাকে খোঁচাতে থাকেন আঙ্গুল দিয়ে ওয়ান্স এ উইক এক সপ্তাহে একদিন অন স্যাটারডে অন অর সানডেস সেটা মানে শনিবারই হোক আর রবিবারই হোক যে কোনো একদিন আর কি সপ্তাহে হি কেম হোম এ লিটল টিপসি এবং তিনি বাড়িতে আসেন বাড়িতে আসার সময় দেখুন এ লিটল টিপসি টিপসি মানে হচ্ছে একটু বেশি একটু মাতালে হয়ে আসেন মানে এ সাধারণত সপ্তাহে একদিন আর কি মদ খেয়ে আসেন ইন এ গুড মুড সেদিন মেজাজটা ভালোই থাকে লাফিং টু হিমসেলফ নিজে নিজেই হাসতে থাকেন রাইডিং ইজ বাইসাইকেল আপ দ্য হিল মানে এবং তার বাইসাইকেল তার আরও একটা আছে সেটাকে তিনি রাইড করেন কিন্তু স্থালোকে পাইনি আমরা রাইড করতে এনার সাইকেলটা কিন্তু তিনি রাইড করছেন এবং আপ দ্য হিল রাইড করছেন মানে হিলের উপর দিকে উঠছেন লাইক সাম কমিক রাইডার ইন সার্কাস এবং সেদিন দেখলে মনে হয় টলতে টলতে সাইকেল চালানো দেখে মনে হয় যে কোনো সার্কাসের মধ্যে কোনো মনে হয় জুকাররা সাইকেল চালাচ্ছে কমিক ক্যারেক্টারগুলো সাইকেল চালাচ্ছে এই টু মাস বি ড্যান্স আই ক্যান রাইড মি বাইক এ তো মারাত্মক ব্যাপার আমি আমার বাইকটা চালা চালাচ্ছি চালাতে পারি ক্যান ট্রাই এইগুলো বলতে বলতে আসে আর কি সো লং অ্যাজ আই ক্যান রাইট মি বাইক আই এম অল রাইট আমি সাইকেল চালাতে পারছি তার মানে আমি ঠিকই আছি ইন দ্য পাপ সি অনলি হ্যাড ওয়ান থিম কিন্তু যখন পাবে থাকেন মানে যখন মানে পান সালায় থাকেন তখন কিন্তু তার একটাই ব্যাপার একটা নিয়ে আলোচনা করেন আই গট এ প্লেট ইন মাই হেড সলিড সিলভার 
এটাই তার হচ্ছে বলা এটা কিন্তু পাবের মধ্যে বলতে বলতে সবাইকে বিরক্ত করে দেন যারা থাকে ওখানে রিসাইটেড ইন এ ভয়েস চ্যালেঞ্জিং দ্য ওয়ার্ল্ডস টু প্রুভ ইট আদারওয়াইজ এবং এমন করে বলতে থাকেন যে মনে হচ্ছে তিনি হচ্ছে বারবার বলতে রিসাইট করতে থাকেন এবং এমন করে বলতে থাকেন যে যে ভাবখানা এরকম যে কারো সাধ্য আছে আমার যে প্লেটটা সিলভারের নয় এটাকে চ্যালেঞ্জ করার কারো সাধ্য আছে এরকম মানে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেন চ্যালেঞ্জ ছোড়ার ভঙ্গিতে কথা বলেন এই কথাগুলো বুঝতেই পারছেন যে কিভাবে কথাগুলো হতে পারে আচ্ছা এবার আসছি পরেরটাতে All the time, Mrs. Thalo said money. Our Edike Mrs. Thalo ki kore, Mrs. Thalo ki to shop 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 taka jumiye thakken. It was her creeds. Eta tar ekta creeds. Creed man hoche ki to dharma mod, vishas, eta ke bola jaye. Taka jomano tai ta dharma. Sometimes people went away and there was no cleaning. Ones shumah hoi ki, manush jarbaite kaj koren, tara kutha bhutte galo ba kutha atiyo badi galo. To on se din to ar kaj thakke na, cleaning cleaning thakke na. She then made up the gap in her life by other work. So, when she did the Vishram event, I was talking about Jira Kori. Because she did Vishram event, na. She did only one job. She did gap. That she was full on Kori. Picking, who did she do? Picking potatoes. Manushir had to alu tule dilen. Khet theke planting potatoes. Alu lagalen. Digging cabbage. Karo had to cabbage cut the hobe. Stad jomi the gye kaj kori chen. Spreading roots. Ko dal diye seglor root gulo ke tul chen. Bibi no. আগাছাগুলো তুলছেন পি পিকিং এবং যেগুলো পি পিকিং করতে হয় সেগুলো করছেন মানে পিসগুলো পিকিং করেন মটরশুটি মোর ওয়াশিং বা কোনো ধোয়া এগুলো এই টাইপের আবার কাজ করেন মানে তিনি রেস্ট নেন না ইন দ্য ফিল্ড সে পিন্ড অফ আর স্ক্যাট স্কার্ট সো দ্যাট ইট স্টাক আউট বিহাইন্ড হার লাইক এ থিক স্টাফ টিল এবং জমিতে যখন কাজ করেন জমিতে কাজ করার সময় কি করেন তিনি পিন্ড তার স্কার্টটাকে এমন করে পিন করে রাখেন যে মনে হয় যে স্কার্টটা একটু উঁচু হয়ে থাকে ইট স্টাক আউট বিহাইন্ড হার লাইক এ থিক স্টিপ টেল মনে হচ্ছে একটা লেজের মতো হয়ে থাকে পিন দিয়ে আটকিয়ে বা ক্লিপ ক্লিপ দিয়ে আটকিয়ে এমন করে রাখেন যে মনে হয় যেন ওটা একটা স্কার্টটা লেজের মতো হয়ে আছে খুব মানে মজার কিন্তু এখানেও কিন্তু তার ক্যারেক্টারের মধ্যে আমরা অক্স দেখছি যে দেখুন মেকিং হার লুক লাইক সাম বনি অক্স এবং দেখে মনে হয় মাথাটা ঝুঁকে আছে লেজটা উপরে আছে দেখে এবং একটা মোটা শরীরের মনে হচ্ছে একটা বনি অক্সের মতো একদম এখানে তাকে অক্সের মতো লাগে সিট ওয়াশিং ফ্রম ফাইভ টু সিক্স ইন দ্য মর্নিং পাঁচটা থেকে ছটা অব্দি ওয়াশিং করে নেন এগেইন ফ্রম সেভেন টু নাইন আবার যখন রাত্রিবেলা আসেন তখন সেভেন টু নাইন আবার ইন দ্য ইভনিং আবার এসে ওয়াশিং করেন টেকিং ইন মোর ওয়াশিং এবং এভাবে আরও ওয়াশিং করেন সি ট্রাই টু ওয়াশ মোর কুইকলি তারপরে আরও স্পিডিলি ওয়াশিং করতে চান এগেজ টাইম টাইম কে পরোয়া না করে সামসুই সাকসিডেড কোনোভাবে তিনি সাকসিডেডও হন সো দ্যাট ফ্রম নাইন টু টেন সি হ্যাড টাইম ফর আয়রনিং যাতে করে তিনি নাইন টু টেন আরও কাজ করতে পারেন আয়রনিং করতে পারেন সি ওয়ার্ক বাই ক্যান্ডেল লাইট তিনি ক্যান্ডেল লাইটের নিচে কাজ করেন মোমবাতি জ্বালিয়ে তারপর কাজ করেন আর মুভমেন্ট ওয়াজ লার্জলি ইনস্টিংটিভ এখানে তার চাল চলনটা কিন্তু মনে হচ্ছে যে তিনি কিন্তু একদম মেশিনে সরি ইনস্টিংটিভ মানে এটা তার জম মজ্জাগত হয়ে গিয়েছে অটোমেটিক্যালি তিনি কাজ করছেন সি হ্যাড ওয়াস্ট তিনি যেগুলো কাপড় কাচ্ছেন বা ধুচ্ছেন অ্যান্ড আয়রন ফর সো লং অনেকক্ষণ এই কাজগুলো করেন ইন দ্য সেম ওয়ে অ্যাট দ্য সেম টাইম অ্যান্ড দ্য প্লেস এবং সেটা একইভাবে একই সময় এবং একই জায়গায় দ্যাট সি কুড হ্যাভ ওয়ার্ক ইন ডার্কনেস এবং এটা অভ্যাসটা এরকম হয়ে গেছে যে অন্ধকারেও যদি ওনাকে এই কাজগুলো করতে দেওয়া যায় তাহলে অন্ধকারেও তিনি করতে পারবেন দেওয়ার সামথিং সামথিংস এভেন হুইচ কুড বি ডান ইন ডার্কনেস আরও কিছু কাজ থাকে যেগুলো অন্ধকারেও করা যায় কি রকম অ্যান্ড সো টেন তাই দশটার সময় কি করেন উইথ থার্লো অ্যান্ড ইস সানস ইন বেড যখন থার্লো এবং তার ছেলেরা ঘুম হতে যায় সে ব্লি আউট দ্য ক্যান্ডেল তিনি তখন ক্যান্ডেলটাকে নিভিয়ে দেন ব্রোক আউট দ্য ফায়ার ঠিক আছে এবং আগুনটাকে তিনি তখন ব্রোক অফ দ্য মানে আগুনটাকে নিভিয়ে দেন অ্যান্ড স্যাট ফলিং দ্য ক্লোথস এবার যে কাপড়গুলো তিনি তিরি করেছেন বা আয়রন করেছেন বা ধুয়েছেন সেগুলোকে তিনি কিন্তু ফোল্ড করেন ক্লিনিং বুটস বুট ক্লিনিং করেন এগুলো অন্ধকারে করেন কিন্তু অ্যান্ড থিঙ্কিং এবং তারপর থিঙ্কিং করেন হার থট লাইক হার ওয়ার্ক তার কাজ তার চিন্তা তার কাজের মতোই ওয়েন্স অলওয়েজ অ্যালং দ্য সেম লাইনস এবং সেই চিন্তাগুলো কিন্তু একই লাইনে চলতে থাকে টুয়ার্ডস দ্য ফিউচার ভবিষ্যতের দিকে out into the resplendent avenue of ambitions 
রেসপ্লেন্ডেন্ট মানে কি রেসপ্লেন্ডেন্ট মানে কিন্তু উজ্জ্বল তাহলে কোন উজ্জ্বল পথ দিয়ে সেই উজ্জ্বল পথ হচ্ছে তার উচ্চাকাঙ্ক্ষের অলওয়েজ ফর দ্য টু সাইন্স তার দুটো ছেলের ভবিষ্যৎ নিয়ে দের ওজ এ ডিভিশন ইন হার সেলফ তার মধ্যে কিন্তু ভাগ থাকে একটা তো ওয়ান পার্টস টল ইট অ্যান্ড আনকমপ্লেনিং ইন পারপিচুয়াল লেবার তিনি যে কঠোর পরিশ্রম করছেন সেখানে কিন্তু তিনি কমপ্লেন করছেন না কাউকে দোষারোপ দিচ্ছেন না এবং কঠোর হয়ে আছেন এবং এটা একটা পার্ট অ্যান্ড দ্য আদার ফ্রেডফুল আর একটা কিন্তু খুব কঠোর মানে খুব দুর্দশাগ্রস্ত অ্যান্ড অলমোস্ট ডেসপ্যারেটিন অ্যান্ড অ্যাংজাইটি টু স্টাবলিস এ ওয়ার্ল্ড বেউন্ড হার ওয়ান এবং তিনি খুব ডেসপ্যারেট থাকেন সেই আদার ওয়ার্ল্ডটাতে সেই কীরকম ডেসপ্যারেট যে একটা অ্যাংজাইটি থাকে তার মধ্যে একটা উত্তেজনা থাকে যে নিজের একটা ওয়ার্ল্ডের বাইরে গিয়ে নিজেকে স্টাবলিশ করা এই দুটো কিন্তু তার মধ্যে ডিভিশন দেখা যায় শিয়ার সেভড ফিফটি ফোর পাউন্ডস তিনি কত পাউন্ড জমিয়েছেন ফিফটি ফোর পাউন্ডস শিউড মেক ইট এ হান্ড্রেডস লক্ষ্য হচ্ছে ওয়ান হান্ড্রেড বানানো হাউ ইট ওয়াজ টু বি ডান সি কুড নট থিঙ্ক কিন্তু এই একশোটা কিভাবে বানাবেন তিনি কিন্তু বুঝতেই পারেন না দে ওয়ার গ্রোনিং সরি দে ওয়ার গ্রোয়িং এই তার ছেলেরা বড় হচ্ছে দিন দিন দ্য কস্ট অফ কিপিং অফ দেম ওয়াজ গ্রোয়িং এবং তাদেরকে তাদের যে খরচটা সেটাও দিন দিন বাড়ছে আচ্ছা সি ট্রাস্টেড ইন সাম অবস্কিওর প্রভিডেন্সিয়াল পাওয়ার তিনি কিছু দুর্বোধ্য ভাগ্যের উপরে ভরসা করেন যে না যা হবে নিশ্চয়ই হবে ভালোই হবে অ্যাজ টায়ারলেস অ্যান্ড ইনডমিটাবল অ্যাজ হার সেলফ নিজে যেরকম টায়ারলেস অ্যান্ড এবং ইনডমিটাবল মানে নিজেকে ডমিনেট করা যায় ওকে ডমিনেট করা যায় না সেরকমই একটা কোনো শক্তির উপরে ঐশ্বরিক শক্তির উপরে সেটা কিন্তু তিনি বিশ্বাস রাখেন যে না হবে এরকম একটা কিন্তু তিনি বিশ্বাস রাখেন এবং এই জন্যই তিনি কাজগুলো করেন অ্যাট ইলেভেন সি ওয়ে টু বেড তারপর এগারোটার সময় তিনি বিছানাতে যান গোয়িং আপ দ্য উডেন স্টেয়ার ইন ডার্কনেস তারপর উডেন স্টেয়ারের উপরে দিয়ে ওঠেন এবং সেটা অন্ধকারী এনার স্টকিং ফিট এবং সেটাতে স্টকিং ফিট থাকে অর্থাৎ মুজো পড়া সি আন্ডেস্ট ইন ডার্কনেস এবং তারপরে তিনি নিজের সমস্ত পোশাকগুলো খুলে ফেলেন হার ক্লোদিংস সরি ক্লোথস ফলিং অ্যাওয়ে টু বি রিপ্লেস বাই এ হ্যাভি গ্রে নাইট গাউন দ্যাট মেড হার বডি সিম স্টিল লার্জার অ্যান্ড মোর পন্ডারাস এবং তিনি যখন সেই কাপড় চাপড়গুলো খুলে ফেলেন এবং একটা হ্যাভি নাইট গাউন পরেন হচ্ছে হ্যাভি ভারী আচ্ছা এবং গ্রে কালারের একটা নাইট গাউন পরেন এবং তাতে তখন তাকে কি মনে হয় মেয়ের হার বডি সিন স্টিল লার্জার মনে হয় তার শরীরটা যেন আরও বড় যেটা এমনি সাধারণত অন্য সময় মনে হয় তার থেকে কিন্তু বড় মনে হয় অ্যান্ড মোর পন্ডারাস এবং আরও ভারী মনে হয় সি ফেলা স্লিপ তারপর তিনি ঘুমিয়ে যান অলমোস্ট অ্যাট ওয়ান্স সঙ্গে সঙ্গেই ঘুমিয়ে যান সারাদিনে এত অক্লান্ত পরিশ্রম স্বাভাবিকভাবেই ঘুমিয়ে যান বাট থ্রু আউট দ্য নাইট কিন্তু রাত্রিতেও হা মাইন্ড প্রবল বাই সাম ইনহারেন্ট অ্যাংজাইটি রাত্রিতে তার কিন্তু কিছু অ্যাংজাইটি তার মনের মধ্যে গ্রাস করে বসে সি টু ওয়াক ওয়ান এবং এটা তার কাজ করতেই থাকবে আচ্ছা কিরো সি ড্রিমস সি ওয়াজ পুশিং দ্য বাইসাইকেল ডাউন দ্য হিল তিনি তখন স্বপ্নেও দেখেন যে তিনি বাইসাইকেলটাকে সেই হিলের দিয়ে নামাচ্ছেন অ্যান্ড দেন দ্যাট সি ওয়াজ পুশিং ইট আপ এগেইন তারপর আবার বাইসাইকেলটাকে ঠেলে ঠেলে উপরে তুলছেন সি ড্রিম সি ওয়াজ স্ক্রাবিং ফ্লোরস তারপর তিনি আবার স্বপ্ন দেখেন যে তিনি ফ্লোরগুলোকে ঘষছেন কোনো জিনিস দিয়ে স্ক্র্যাপ করছেন সি ফেল দ্য হর্স স্ট্রাব অব আয়রন অন আর স্পিড স্পিটেলস ফিঙ্গার হ্যাঁ তার স্পিটেল মানে ফিঙ্গারের মধ্যে আয়রনের একটা মানে হট আয়রনের যে অংশটা সেটা লেগে গেছে এটা তিনি অনুভব করেন স্পিটেল মানে হচ্ছে মানে মনে করুন যে আঙ্গুলটার মধ্যে কোনো রকম ইঞ্জুরি টিঞ্জুরি হয়ে গেছে কাজ করতে করতে আঙ্গুলগুলোকে একদম ফ্যাকাসে ফ্যাকাসে হয়ে গেছে বা একটু চামড়া উঠে গেছে এরকম টাইপের ফিঙ্গারগুলোকে আমরা স্পিটেল ফিঙ্গার বলি অ্যান্ড দেন দ্য ফ্রোজেন বাইট অফ আইসি সুয়েটস এজ সি পিক দেম অফ অফ পিক দেম অফ আনসোটেড আর্থ আচ্ছা এবার তিনি আইসি সুয়েট ফিল করেন কিন্তু অর্থাৎ একদম আইসি সুয়েট মানে হচ্ছে প্রচণ্ড ঠান্ডা এবং হচ্ছে এই সুয়েট হচ্ছে শাল গম জাতীয় জিনিস গাজর বা এই টাইপের বড় জিনিসগুলোকে বা এই টাইপের জিনিসগুলোকে সুয়েটস বলে কিছু আছে 
সেগুলো হচ্ছে ঠান্ডা প্রচন্ড ঠান্ডা এবং তার বাইটটাকে কিন্তু ফিল করেন ওই যখন জমিতে প্রচন্ড শীত পড়ে এবং তখন সেই শালগমগুলো উঠে যায় সেই শালগমগুলো কিন্তু প্রচন্ড ঠান্ডা থাকে সেগুলো বাইটিংটাকে কিন্তু তিনি ফিল করেন অ্যাজ সি পিক দ্যাম আপ অফ আনথর্ড আর্থ যখন তিনি সেই শক্ত মাটিগুলো থেকে ওই জিনিসগুলোকে পিক করতে যাচ্ছেন অর্থাৎ সোয়েটগুলোকে পিক করতে যাচ্ছেন তখন যে প্রচণ্ড ঠান্ডাটা লাগে সেটাও কিন্তু সেই ঘুমের ঘোরে সেই স্বপ্নের মধ্যে দেখেন ওয়ান বিটার মর্নিং সেই বিটার মর্নিংয়ের মধ্যে অর্থাৎ ঠান্ডার প্রচণ্ড ঠান্ডার সকালের মধ্যে যেটাকে বিটার মর্নিংয়ের সঙ্গে তুলনা করা আছে সে কাউন্টার আর মানি তারপর তিনি টাকাগুলো গোনেন হা হ্যান্ড গোয়িং ব্যাক ওভার দ্য ইয়ার্স থ্রু আউট হুইচ সি অ্যাকসেপ্ট তখন সরি হা মাইন্ড তখন তার মনটা সেই চলে যায় যে কতদিন থেকে তিনি সেই টাকাগুলোকে জমিয়ে রাখছেন দেন সে কাউন্টিটি টেকিং তারপর আবার টাকাগুলোকে গোনেন ইন ফিয়ার ভয় পেয়ে যে টাকাগুলো ঠিক আছে তো টু মেক ইউর এস দো in terror that he might be gone in the morning it might be gone in the morning ebong tokhon tar mone hoy je taka gulo ke bar bar gonen ebong bar bar etai sure hote chan je taka gulo er pore abar thakbe to jodi na thake erokom eta puro atonker moddhe tini kintu sei ghum ta ba tar shopno ta dekhte thaken ghumer ghoreo sei kaj gulo tini korte thaken ano ghumer ghoreo tar kaj ta kintu bondho hoy na ghumer ghoreo sei kajer chinta ta kintu ta cholti thake তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের ফার্স্ট পার্টটা দ্য অক্সের খুব সুন্দর একটা শর্ট স্টোরি আশা করি খুব ভালো লাগবে এবং এই ক্যারেক্টারটাকে ভালো লাগার কারণটা হচ্ছে এই ক্যারেক্টারটা প্যাথেটিক ক্যারেক্টারের জন্যই এবং এর পরিশ্রমটা আমাদের খুব সুন্দর করে আমাদের লেখক এখানে তুলে ধরেছেন থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং দ্য ভিডিও থ্যাংক ইউ ওয়ান্স এগেইন প্লিজ সাবস্ক্রাইব দ্য চ্যানেল অ্যান্ড স্টে টিউ